மீன்களில் வந்து இன்றைக்கு தான் வந்து நிறைய ஆய்வுகளில் ஒவ்வொரு மீனை பற்றி கருத்துக்கள் நிறையா வந்துகிட்ருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய சங்க இலக்கிய காலங்களில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சித்த மருத்துவ இலக்கியங்களில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பல பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் சித்த மருத்துவமாக இருக்கட்டும் சீன மருத்துவமாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேத மருத்துவமாக இருக்கட்டும் உலகின் பல மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே வந்து மீன்களை போற்றி இருக்கின்றன எந்த மீன் எடுக்கணும் அதுலேயும் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இன்றைய நவீன அறிவியலோடு கொஞ்சம் முரண்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் கூட ஒட்டு மொத்தமாக மீன்கள் ஒரு சிறப்பான உணவுகள்ங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இல்லை அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய நவீன உணவு அறிவியலில் படிக்கிறோம் மீன்கள் அதுவும் குறிப்பாக அந்த சல்மான் ஃபிஷ் டூனா ஃபிஷ் பற்றிலாம் வந்து உலக அரங்கில் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப புத்திசாலி குழந்தைகளாக இருக்கணும் நோய் எதிர்பார்த்தல் இல்லை நிறைய இருந்து காய்ச்சல் சளிலாம் அடிக்கடி வராத குழந்தைகளாக இருக்கணுங்கிறது தான் நிறைய பேரோட ஆசை அந்த அடிப்படையில் எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்க ஒரு மருத்துவரை பார்த்தாலும் சரி இல்லை வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லும்போதும் சரி குழந்தைக்கு நல்ல புத்திசாலியாக புத்தி கூர்மையாக வர மாதிரி உணவை கொடுப்பா அதுக்கு லேஸில் சளி பிடிக்காத இப்பவும் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்பட்டுறாமல் நோய் எதிர்பார்ப்பை கூட்டக்கூடிய உணவுகளை கொடுங்க அப்படிங்கிற அறிவுரை தான் நிறைய வரும் அந்த ரெண்டையும் செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் தான் பொதுவாக நம்மளுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய புரதச்சத்துள்ள உணவுகள் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் புரதம் தான் நம்மளுடைய பாடியுடைய மசிலையும் நம்மளுடைய தசை பகுதிகளை வலுப்படுத்துகிறதும் அதுதான் நம்ம உடம்புல ஒரு தொற்று கிருமி உள்ளே வருது இல்லை ஒவ்வாமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரசாயன கூறுகள் உள்ளே வருதுன்னா அதை விளக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதை வந்து முழுமையாக எதிர்த்து நம்ம உடலை மீட்டெடுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்பல்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்மளுடைய அமினோ ஆசிட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய புரதங்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அமிலோ அமிலங்கள் தான் கட்டமைச்சு கொண்டு வருது அப்போ எந்த குழந்தை நல்ல புரத உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோ அந்த குழந்தைக்கு இயல்பாகவே வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய சவால்களை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய குறிப்பாக தொற்று கிருமிகளை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய தன்மை கிடச்சிடும் அந்த அடிப்படையில் மீன்கள் வந்து இந்த புரதங்களுக்கான மிகச்சிறந்த ஒரு தேர்வுங்களாம் எப்படி வந்து ஒரு வேகன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் புரதங்களில் நிறையா பாசி பருப்பு கீரைகள் பருப்பு வகைகள் மிகச்சிறப்பாக கருதப்படுகிறதோ அதற்கு இணையான தன்மை வந்து மீன்களுக்கு இருக்குது மரபு ரீதியாக பல நெடுங்காலமாக நம்ம வந்து மீன்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரக்கூடிய மக்கள் அந்த மீன்கள் அந்த வீட்டு குழந்தைகள் கண்டிப்பாக மீன்கள் நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும் நம்ம அதை தவிர்க்கிறது வந்து வேண்டாம் அந்த மீன் வந்து நல்ல நம்ம எடுக்க வேண்டாம் நினச்சோன்னா புரதங்கள் வந்து குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீன்களை சாப்பிடும் பொழுது இன்னொரு மிக முக்கியமான பயன் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு இன்றைய அறிவியல் சொல்லுது அப்படின்னா ஒமேகா த்ரீ ஒமேதுகா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற கொழுப்பு அமிலங்கள் வந்து மீன்களில் இருந்து தான் கிடைக்குது இந்த ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸை பற்றி நடக்காத ஆராய்ச்சிகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் பல நாள்பட்ட நோய்களில் உதாரணமாக சக்கர வியாதி இருக்குது ரத்த கொதிப்பு இருக்குது இல்லைன்னா புற்றுநோய் கூட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு நோயில் நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நமக்கு வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வேணும் நாட்பட்ட நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் மிக மிக அவசியமாக இருக்குது சாதாரணமாக நம்மளுடைய சமையல் எண்ணெய்களில் பெரும்பாலான எண்ணெய்களில் இந்த ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸ் மிக மிக குறைவான அளவில் தான் இருக்கும் குறிப்பாக நம்ம கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்தினா அது நமக்கு கிடைக்கும் செக்கு லாட்டிய நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அது கிடைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மிக குறைவான நபரில் இருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு மாற்று அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீ இருக்கக்கூடிய மீன்கள் தான் ஸோ இந்த மீன்களை நம்ம வந்து அவ்வப்போது மாதத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு தடவையாவது அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா அந்த ஒமேகா எண்ணெய்கள் வந்து நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் நோய் எதிர்பார்ப்பலை வழங்குறதோட நமக்கு ஏதாவது ஒரு நாள்பட்ட நோய்களில் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சப்போர்ட் வேணுங்கும் போது அதற்கும் வந்து நமக்கு மீன்கள் உதவியாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த புலால் உணவுகள்லையே ரொம்ப குறைந்த அளவுக்கு சில நேரங்களில் இல்லாத அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்கிறது வந்து இது மட்டும்தான் அப்போது நம்ம கொழுப்பை தவிர்க்க வேண்டிய சூழலில் உடல் எடை அதிகமாக இருக்குது இல்லைனா வந்து இரத்த கொதிப்பு வந்து உடல் எடையின் அதனால் அதிகமாக இருக்குது இல்லைனா மாரடைப்பு வரக்கூடிய மக்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது புலால் உணவுகளில் மீன்கள் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு தேர்வாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை மீன்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ தூரம் நல்லதோ அதே மாதிரி கற்பிணி பெண்களுக்கும் பாலூட்டக்கூடிய மக்களுக்கும
அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து சுறா புட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுறா மீன்லேருந்து செய்யக்கூடிய புட்டு புட்டுன்னா அதனுடைய சதை பகுதியை நல்லா வேக வைத்து இடித்து கொடுக்கக்கூடிய அது புட்டு மோரி எப்படி வந்து ஒரு அரிசி மாவு புட்டு இருக்கோ அது மாதிரி அது சமைத்ததுக்கு அப்புறம் மாறதுனால அதுக்கு சுறா புட்டுன்னு பேர் அந்த சுறா புட்டு வந்து ஒவ்வொரு பாலூட்டக்கூடிய தாய்மார்களும் வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதை எடுத்துக்கொண்டே வரலாம் இது தவிர இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம கவனமாக வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இது எல்லோருக்கும் ஏற்றுக்கொள்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அதிகபட்ச புரதங்களும் நோய் எதிர்பார்த்தலை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமுமே ஒரு சில நோய்களுக்கு நல்லதில்லை அதனால தான் பத்தியத்தில் சில இடங்களில் மீன்களை தவிர்க்க சொல்லுவாங்க குறிப்பாக நமக்கு வந்து ஏதாவது கரப்பான் நோய் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது எக்ஸிமா மாதிரி சொரியாசஸ் மாதிரி இல்லை அட்டோபிக் டோமட்டாட்டிஸ் அப்படிம்பாங்க ஒத்துக்கொள்ளாதனால தோலில் படைகள் இருக்குது கருந்திட்டுகள் இருக்குது அரிப்பு இருக்குது இல்லைனா அதோடு சேர்ந்து நீர் உதறதோ இல்லைனா செதில் செதிலாக உதறக்கூடிய சுரியாசஸ் மாதிரி நோய்கள் இருக்கும் பொழுது நம்ம மீன்களை தவிர்த்துடணும் அப்புறம் சில பேருக்கு வந்து திடீர் ஒவ்வாமையை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மீன்களுக்கும் மீன் இனத்தை கடல் வாழ் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் இருக்குது அதனால் பொதுவாக ஒரு நல்ல சைனசெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இல்லைனா திடீர்னு மேலெல்லாம் தடிப்பு தடிப்பாக வரக்கூடிய அச்சுக்கேரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நேரத்தில் திடீர்னு இருப்பார் குளிச்சுட்டு வருவார் மேலெல்லாம் ப திட்டுத்திட்டாக வந்து கையெல்லாம் அரிக்க ஆரம்பிச்சு படப்படையாக வந்துடும் ஒரு இடத்துல லேசாக தட்டுனா அந்த இடத்துல தட்டப்பட்ட இடம் சிவந்து திட்டாயிடும் அப்புறம் அதுவே ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் மறையக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இது மாதிரியான ஒவ்வாமையினால் வரக்கூடிய காணா கடின் கூட வழக்கில் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய அட்டிக்கேரியல் ரேஷஸ் வர்றவங்களும் மீன்கள் வந்து அதிகம் எடுக்கக்கூடாது குறிப்பாக இவரால் மீன் சொல்லக்கூடிய பிரான்ஸ் வந்து அதிகம் எடுக்கக்கூடாது பிரான்ஸ் சாப்பிட்ட இருபது நிமிடத்துலேயே உதடெல்லாம் வீங்கி முகமெல்லாம் வீங்கி மூச்சிரைப்பு வந்து சில நேரங்களில் மிக தீவிர நிலைக்கு கூட கொண்டு போய் செலுத்தக்கூடிய நிலைமைக்கு அந்த மீன்கள் அழைத்து சொல்லிடுவோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வாமை இருக்கிறவங்க ஆஸ்துமா நோயாளிகள் தோல் நோயாளிகள் அவங்க வந்து மீன்களை தவிர்த்தரலாம் அது இல்லாமல் மற்ற எல்லோருக்கும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும் சரி நாள்பட்ட நோய்களுக்கு மருத்துவம் எடுத்து கொண்டிருப்பவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரியான பாலூட்டக்கூடிய மகளிருக்கும் சரி மீனை விட மிகச்சிறந்த உணவு இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய இன்றைக்கி வந்து காட் லிவர் ஆயில் ஷார்க் லிவர் ஆயில்னு சொல்லி அந்த காட் ஃபிஷ்லேருந்து அதனுடைய லிவர் ஆயிலிருந்துலாம் மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகள் உலகெங்கும் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது விட்டமின் ஏக்காகவும் நோய் எதிர்பார்ப்பில் அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் நிறைய விற்கிறாங்க அதையெல்லாம் விட நம்ம அவ்வப்போது அன்றாட வாழ்க்கையில் நல்ல மீன்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் மிகச்சிறந்த அளவில் இருக்கும்